യേശുവെ നന്ദി യേശു സ്തോത്രം ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടേതുമായ വലിയ ഒരു നമ്പരമുണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പകർച്ചയാദിയിൽ മരിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ജീവിത പങ്കാളിക്കൊക്കെ ആകൃതകൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുവാനോ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയും മനസ്സിന് വേദന വലിയ ഒരു വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ കടന്നു വരിക ഈ ദുഃഖവെള്ളികൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് ഉയർപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തോടെ വൈകുന്നേരമായി പിന്നീട് രാത്രിയാവുകയാണ് ആ രാത്രിക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ പ്രഭാതമുണ്ട് ഒരു പുതിയ ദിവസമുണ്ട് ഈ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുൻപോട്ട് നടക്കാം ഹെബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു രക്തത്താലാണ് എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനമില്ല യേശു രക്തം ചിന്തി ശരീരമേറ്റു വാങ്ങിയ മുറിവുകൾ മനസ്സേറ്റു വാങ്ങിയ വേദനകൾ കുരിശുല അപമാനമേറ്റു വാങ്ങി കൈകാലുകളിൽ ആണികൾ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു നഗ്നനായി അപമാനിതനായി കുരിശിൽ വേദന കൊണ്ടുപെടേത് യേശു അവൻ രക്തം ചുന്തിയാണ് നമുക്ക് പാപമോചനം നേടിത്തരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അവൻ്റെ മുറിവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യമുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമണത്തിലൂടെ രക്ഷയും സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ദുഃഖവെള്ളികളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ കുരിശ് എടുക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യാത്ര ഒരിക്കലുമില്ല എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കുരിശുമെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു യാത്രയാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഃഖവെള്ളികളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയേ മതിയാവത്തുള്ളൂ കണ്ണുനീരും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഏതാനും മാസം മുൻപ് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഒരു കുടുംബം അവർ ഒരു അപ്പച്ചനെയുമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പിതാവ് ആറ് മക്കളുണ്ട് ധ്യാനാവസരത്തിൽ ആ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു മകള് കന്യാസ്ത്രീയാണ് സിസ്റ്ററും ഒരു സഹോദരനും ഏതാനും പേരും അപ്പച്ചോടൊപ്പം ധ്യാനം കൂടുകയാണ് അവർ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഈ അപ്പച്ചന് ലങ്സിന് ക്യാൻസർ ആന്ത്രിയവങ്ങൾ എല്ലാം ക്യാൻസർ സ്പ്രെഡായി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറാണ് പക്ഷെ അപ്പച്ചന് ഇതറിയത്തില്ല അപ്പച്ചൻ സന്തോഷമാണ് അവൻ സിസ്റ്ററും ആങ്ങളെയും കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞ ബ്രദറെ അപ്പച്ചനോട് ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പച്ചന് അത് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ലത് അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അമ്മ രോഗിയായിട്ട് മരിച്ചു ഒത്തിരി കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നു പോയത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒത്തിരിയേറെ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും വേദനകളും ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആറ് മക്കളിൽ ഒരു മകൾ കന്യാസ്ത്രീയായി അപ്പച്ചൻ നല്ല സന്തോഷവാനാണ് എന്നും ദേവാലയത്തിൽ പോകും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലൊരു പിതാവ് 
അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ ക്യാൻസർ രോഗം അപ്പച്ചനെ അറിയണ്ട അപ്പച്ചന് അറിയത്തില്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറിലായിരിക്കുന്ന പിതാവ് ഒരുപക്ഷെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടിയേ ജീവിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ ആ മക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുത അപ്പച്ചന് ഈ രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വേദനയും ഒരു വിഷമം കൂടി ഉണ്ടാകണ്ട അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ത്യാഗങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തൊരു പിതാവ് എന്നോട് പറയുകയാണ് ബ്രദറെ അപ്പച്ചൻ്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടു ഞാൻ ആ പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചു ആ പിതാവിൻ്റെ ശിരസൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് ഞാൻ വേണ്ടിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച യേശുവേ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും അങ്ങേറ്റെടുക്കണം അങ്ങ് സൗഖ്യം നൽകണം ആശ്വാസം നൽകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹലലുയ്യ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും കുരിശുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരാ എത്രയോ നിരപരാധികളാ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ചിലരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും കഷ്ടതകളും ഞെരുക്കങ്ങളും കണ്ണുനീര് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല റോമ എട്ട് പതിനെട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകളൊക്കെ നിസ്സാരമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹത്വം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ആ മഹത്വത്തോട് തുലന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകളൊക്കെ നിസ്സാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഥാവ് സഹനങ്ങളൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഗലാത്യാലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തിരുവചനം യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ വികാരങ്ങളോടും മോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവരെ സഹനങ്ങളിലൂടെ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകും കടന്നു പോയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ വികാരങ്ങളോടും മോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ സകനങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുക അവൻ്റെ സകനത്തോട് ഒന്നാവുകയ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ആഴമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് ഓരോ സഹനങ്ങളും നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗലാത്യാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മേന്മ അവകാശപ്പെടുവാനുള്ളത് അവൻ്റെ കുരിശാണ് രക്ഷ അവൻ്റെ കുരിശിലാണ് രക്ഷ ആ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകാശിതരായിത്തീരും കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയിലേക്ക് ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയും നമുക്ക് വലിയ കൃപയുടെ ദിവസമായിട്ട് മാറുകയാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിനെ താങ്ങുവാനായി ഒരു ക്ഷമയോൻ കടന്നു വന്നിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അനേകരുടെ വേദനയ്ക്ക് ദുഃഖത്തിലെ ആശ്വാസത്തിനൊക്കെ കാരണക്കാരാകേണ്ടവരാണ് അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനിക്കണം ചിന്തിക്കണം അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം ലോകത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്കും ജഡമോഹങ്ങൾക്കും ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിനെ തറച്ച കുരിശിൻ്റെ മറുപുറത്ത് 
ഒരു വ്യക്തി കൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെടാനുള്ള ഇടങ്കടപ്പുണ്ട് അവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ മറുപുറത്ത് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരണമെങ്കിൽ അവനോട് കൂടെ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം ലോകമുഖങ്ങൾക്കും ജഡമുഖങ്ങൾക്കും ആസക്തികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാവണം നാല് വർഷമാവുന്നു നമ്മളൊക്കെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യം അവിടെ ഒരു പ്രഭാതത്തില് ഒരു ദേവാലയത്തിന് ബലിയർപ്പണം നടക്കുകയാണ് ആ പ്രഭാതത്തില് ആ ദേവാലയത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഹാക്ഷാമല എന്ന എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വിശുദ്ധനായ ഒരു വൃദ്ധ പുരോഹിതനാണ് ബലിയാരംഭിച്ചു ഒരുപറ്റം ഭീകരന്മാര് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു ദേവാലയത്തിനുള്ളോട് നേർക്ക് അവർ തൂക്കി ചൂണ്ടി ആ പുരോഗതിൻ്റെ കൈകൾ പുറകിൽ കിട്ടി അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ആ പുരോഗതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ കഴുത്ത് അറക്കുകയാണ് ആ ബലിപീഠം മുഴുവൻ രക്തം കൊണ്ട് നിറയുക ആ വിശുദ്ധ പുരോഹിതൻ ആ ബലിപീഠത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് എത്ര ക്രൂരമായിരുന്നത് ഓരോ ദുഃഖവിള്ളികളും വലിയ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ആ പുരോഹിതനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ അടുത്ത നാളില് ഞാൻ വായിച്ചു ആ പുരോഹിതന്റെ നാമകരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി രക്താ രക്തസാക്ഷിയായാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടിയാണ് അത് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തോട് പങ്കുചേരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോ ക്രൈസ്തവരെയും യേശു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം അത് ദുഃഖവെള്ളികളിലൂടെ വേദനകളിലൂടെ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ സഹനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയേ മതിയാവത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ഒരു പകർച്ചയാദിയുടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുക ഇവിടെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിലേക്ക് മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവിളിലേക്ക് നോക്കി സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേല് കർത്താവിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണ ചിരിയപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ തരിച്ചല്ല കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്താറുണ്ട് കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ നമ്മളെ വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോവത്തില്ല കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ താങ്ങുവാനായി ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരൊക്കെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവിനെ ധ്യാനിച്ചവരാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസകനം ധ്യാനിച്ചവരാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിനെ ആഴമായ മൗനത്തിൽ ധ്യാനിച്ചവരാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സകനം ധ്യാനിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോയി വരുവ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുടെ പൊൻകിരണം വീശിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഉയർപ്പിൻ്റെ വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക വചനം പറയുന്നില്ലേ യോഹന്നാൻ പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് 
നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറും നിന്റെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വന്തമാക്കി നീ മാറ്റണം അവന്റെ മുറിവുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളായിട്ട് മാറണം അവന്റെ മുറിവുകളെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ധ്യാനിക്കണം ഹാലലുയ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും സഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആഴത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് മനസ്സ് തളർന്നു പോകരുത് മനസ്സ് തകർന്നു പോകരുത് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവേറ്റ് അപമാനിതനായ ക്രിസ്തു നിന്റെ വേദനകളിലും നിന്റെ തമ്പരങ്ങളിലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്നും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാലലൂയ മത്താടെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എന്നെ പ്രതി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി നീ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് മറ്റുള്ളവർ മുറിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിനക്കെതിരെ വ്യാജമായി മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അഭിമാനത്തെ തകർക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ വില ഇടിച്ചു തകർക്കുമ്പോൾ നീ പതറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുന്ന ഓരോ സഹനങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് രണ്ടു തിമോത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും നീ യേശുവിനോട് എത്രമാത്രം ഐക്യപ്പെടുന്നുവോ അവനോട് ഒന്നാകുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ സഹനങ്ങൾ നിന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഈ സഹനങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർ അപമാനിക്കുമ്പോൾ അവഗേളിക്കുമ്പോൾ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അതിലൂടെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനത്തിൽ അവനോട് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ ഇപ്രകാരം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന് ദൈവം ആര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ശാരീരികമായി മാനസികമായിട്ട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവരാ വേദനങ്ങൾ സഹിച്ചവരാ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാ കല്ലെറിയപ്പെട്ടവരാ അവഗേളിക്കപ്പെട്ടവരാ അഭിമാനം സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടവരാ യേശു കടന്നു പോയ വഴിയിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകണം വചനം പറയുന്നില്ലേ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഞാൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കണം കുരിശുപെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളും സഹനങ്ങളും വേദനകളൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട മാറിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എല്ലാ സഹനങ്ങളും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും ഈ ദുഃഖവള്ളി ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് നോക്കി അവൻ്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കി മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം കഥാവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശുവെ നന്ദി ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരം യേശുവെ അങ്ങ് ഓരോ മക്കടുപ്പിൽ വെക്കണമേ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ തീരാ രോഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ പകർച്ചയാധി പ്രതിസന്ധികൾ 
വേദനിക്കുന്നവരൊക്കെ കർത്താവ് അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മാറോട് ചേർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കരുണയിൽ ഞങ്ങളെ പുതിയണമേ പിളർക്കപ്പെട്ട മാറിലൂടെ ഒഴുകിയ രക്തം കൊണ്ടും ജലം കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പുതിയണമേ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി അമ്മയെ മാതാവേ കുരിശിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ യേശുവേ നന്ദി യേശു മഹത്വം ആമയും